Hola amigos de Camino a Verdad y Vida, vamos en este día a hablar sobre un tema que no va a corresponder respecto a lo que hemos estado aprendiendo sobre las iglesias, este es un tema aparte que merecería toda una serie, pero vamos a, a tocar un solo punto. Nuestro tema de hoy se llama el matrimonio, el diseño perfecto. Había pensado en titularlo un diseño perfecto, pero realmente no es un diseño perfecto, es el diseño perfecto. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el matrimonio de una sola forma. Entonces, es el diseño perfecto, porque no hay otros diseños perfectos respecto al matrimonio, sino el que Dios mismo estableció. Entonces, quiero leerles lo que dice el Señor Jesucristo respecto al, al matrimonio y vamos a aprender por qué es perfecto. Veamos, toma tu Biblia en Mateo capítulo 19 y vamos a ver otros, otros, otros capítulos de otros libros también. Pero vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es lo que el mismo Señor Jesucristo dice y toma él mismo de lo que dijo al principio de los tiempos, en el Génesis. Así que Dios hizo un hombre y una mujer y ellos se van a unir. Y se van a unir. Y esto lo une Dios. Así que. Si Dios diseñó. Que un hombre y una mujer. Contraigan matrimonio. Es la única forma que debe de haber para contraerse matrimonio. Un varón y una mujer. Y hay responsabilidades para que esta unión sea perfecta. Vamos a aprenderlas. Vamos a ver qué nos dice San Pedro en su carta primera. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis sido venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor, sin temer ninguna amenaza. Vean, lo que dice, dice San Pedro por inspiración del Espíritu Santo respecto a la mujer. Y dice aquí que la mujer debe estar sujeta a su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Pero aquí Señor no está uh, haciendo referencia a que él era su amo o, o, o tenía el poder del mismo Señor Jesucristo. No se refiere a, a ese señorío, sino lo que está haciendo referencia es a que ella debe respetar a su esposo. Eso es lo que se está diciendo. Miren, aquí vemos algunas cosas 
importantes. Cuando dice, mujeres están sujetas a vuestros maridos, no está diciendo que las mujeres son subordinadas al marido, en ninguna manera. No, sino lo que se está estableciendo es un orden. Un orden, pero este orden, amigos, no significa que el hombre es superior a la mujer o la mujer es inferior al esposo. No, simplemente que debe haber un orden. ¿Ya? Y además, además, veamos qué dice. Que si, fíjense, si una mujer tiene un esposo que no es cristiano, aún así, ella debe sujetarse a su esposo. ¿Por qué? Porque con la conducta de ella misma, nuestro Dios va a actuar sobre ese marido, por lo que ve de ella, no de la palabra que ella le pueda decir, sino de la misma conducta de ella, porque la palabra de Dios está trabajando en ella y se refleja para que lo vea el marido. ¿Ven? Aún no siendo cristiano el esposo, y también viceversa, ¿eh? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Miren, no está diciendo aquí que, que la mujer no debe usar alguna eh, prenda bonita, ni que no use algún artículo, alguna joya de oro. No, no hace referencia a eso. O en algunos casos... Como dicen algunos, algunas personas, que la mujer no debe usar maquillaje, que es pecado, que usar oro es pecado y que usar un, un vestido bonito es pecado. Eh, pecado sería, en algunos casos, que la mujer no lleve maquillaje, sino que, al contrario, a algunas les, les hace bien una manita de gato. ¿Verdad? Entonces, eh, no, no hace referencia a eso, sino que, lo que hace referencia es que ella busque agradar a su esposo, que cuando ella se vista, se vista exclusivamente para su esposo, que no atraiga las miradas de otras personas, que no busque ella voluntariamente atraer las miradas de otros varones, sino que su ropa, su peinado y su maquillaje enmarquen su rostro, no que enmarquen su cuerpo, sino que enmarquen su rostro, para que su esposo solamente la vea a ella y nadie la codicie, por provocación de ella. Así tiene que ser. No dice que la mujer tenga que verse ahí con las greñas y todo, no, no, para nada, sino que ella no puede poner todo el énfasis en lo exterior, sino en lo interior. Porque ella puede verse muy bonita, pero no codiciable. Y hay muchas mujeres que no son tan bonitas, pero usan la ropa tan, tan ajustada, tan apretada y enseñando pues, casi todo. Entonces, so, son chicas que buscan que ser miradas por diferentes varones y no por su esposo entonces buscan ser codiciables entonces una mujer tiene que verse digna casta y respetable ¿ya? irrespetable ante todos los demás y buscar que esa belleza sea más la interior. A eso se refiere. Que tu esposa, si estás oyendo, te veas bonita para tu esposo. Y, y tu esposo, no, no seas irracional y celoso de que si tu esposa se ve bonita, tienes que tener cuidado 
¿Cómo la tratas? ¿Ya? Lo que dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis sido, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. La, la mujer de Abraham era muy bonita, a pesar que habían pasado ya años en ella, aún así era muy bonita y los, y los hombres peleaban por ella. Entonces, pero ella no buscaba atraer a los demás hombres, sino que respetaba a su esposo. Y, y vamos a ver ahora qué es lo que se le dice al esposo. Dice así, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a, escucha bien, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Repito, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Vean, cuando dice aquí que, como vaso más frágil la mujer, no quiere decir que la mujer sea inútil, no dice eso. ¿Ya? Lo que, lo que quiere decir aquí es que el, el hombre pues físicamente tiene más fuerza que la mujer. Entonces él tiene que, su responsabilidad es cuidar de la familia, cuidar de su esposa, de sus hijos. Los trabajos pesados los tiene que hacer el varón. La, la mujer tiene otras responsabilidades en casa. La principal responsabilidad del hombre es cuidar, proteger, mantener y guardar a su esposa y a sus hijos. Es la responsabilidad del varón. Y eso se traduce en que el hombre tiene que amar a su esposa. A la mujer se le pide que respete a su esposo. Y al esposo se le pide que ame a su esposa. Y la tome como vaso más frágil. Eso no, eso no quiere decir que la mujer no, no sirva. Eso no, en ninguna manera. En ninguna manera. Por el contrario. Las mujeres hacen muchas cosas que los varones no podemos hacer. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer lo, los hombres es tratar a la mujer con delicadeza. Porque hay cosas que, que ellas hacen mucho mejor que nosotros, como dije. Y hay casos en que... No podemos comprender eh, la mente de la mujer. Ella, ella nos supera en, en muchas cosas. Pero no es que ella sea literalmente superior al varón o el varón sea superior y la mujer inferior. No. Aunque si hablamos de compras, la mujer siempre tiene las de ganar porque siempre tienen tiempo para ir de compras. Y los varones, pues, no, no es así. Y lo, a lo que vamos, vamos y se acabó. Como una vez me preguntaron, eh, ¿qué opinas de mis zapatos? Mi esposa me preguntó una vez, ¿qué opinas de mis zapatos? Y yo no sabía qué contestar, porque yo vi zapatos, sus zapatos y yo me vi un par de zapatos, o sea, no, no vi otra cosa, ¿no? Y me dice, ¿qué, ¿cómo los ves? Pues veo dos, y dije, o sea, no, no sabía qué contestarle. Y ella esperaba, seguramente, que le diga lo hermoso que estoy en sus zapatos, ¿no? Eh, en ella, pero... A veces nosotros no tenemos ese tino, pero tenemos que saber traducir las preguntas que ellas nos quieren dar. Cuando ellas nos dan una pregunta, nosotros contestamos a veces muy literalmente, pero, pero ellas no, no quieren eso. Mi, mi esposa 
mi esposa es una mujer cristiana y ella entiende lo, lo, lo que está aquí escrito. ¿Por qué? Porque ella me respeta. Ella me, si ella hace algo, algún trabajo, alguna actividad, ella primero me lo comenta. No es porque yo sea más que ella, no, sino que hay un orden. Pero si aún haciendo ella lo, lo, lo que me comenta hacer, pero si ella se llega a equivocar, ella no es la responsable. El responsable soy yo, aún de los errores de mi esposa. Soy yo el responsable. ¿Ya? Entonces, así está la cosa, amigos. La, la mujer busca que nosotros la comprendamos, pero es muy difícil la, comprender a una mujer. Es, es muy difícil. Pero busca el cariño, busca el afecto. Y nosotros los varones, ¿qué, es, qué esperamos? Un reconocimiento a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo. Y es ahí cuando se explica la ayuda idónea que es tu esposa. Si eres tú el varón. Fíjense, cuando uno está haciendo un trabajo pesado, difícil, a mí me encanta la carpintería. Y es un trabajo a veces es pesado. Y mi esposa no me dice lo mal que me quedaron las cosas. Aunque me hayan quedado mal. No, sino ¿qué cosa me dice? ¿Quieres que te traiga un té? Veo que te estás esforzando. Reconoce el esfuerzo que estoy haciendo. Sabe, sabe que lo que estoy haciendo lo, lo, lo hago con amor, aunque no me queden a veces las cosas bien, aunque no me hayan quedado bien. Aún así, ella está pendiente de que yo no esté muriéndome de calor, que yo no esté sediento o esté hambriento. No, está pendiente y reconoce el esfuerzo que hago. Aún cuando las cosas no salen como uno espera. Aún así, una mujer, una hija de Dios, una esposa conforme a la voluntad de Dios, respeta a su esposo y reconoce el esfuerzo del esposo. Hay mujeres que trabajan y se esfuerzan mucho por las condiciones actuales que hay de la vida. Eso es una realidad. Y, y, y hay mujeres, incluso mamás solteras, que trabajan durísimo por sacar a sus hijos adelante. Y eso es una realidad. Y no podemos esconderlo. Y se le aplaude y se reconoce el esfuerzo que hacen estas mujeres. Incluso mujeres que, como hace poco vi a una señora apoyando a su esposo, vendiendo, no, no, no me acuerdo qué cosa, en la, en la calle. Los dos, marido y mujer, trabajando juntos. Ambos esforzándose. Juntos. Ese es lo que Dios también reconoce cuando tu mujer te apoya. Entonces una, una mujer no puede decirle a, un, a su esposo que no sirve para nada, no puede insultarlo. Porque a veces nuestras palabras derrumban terriblemente una relación. Veamos, veamos qué dice aquí el porqué de este orden perfecto, por qué este diseño perfecto, el matrimonio, el diseño perfecto de Dios. Dice en Corintios, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios y Dios la cabeza de Cristo vean es por un orden no es no es porque 
el hombre sea más que la mujer. Para nada, amigos. No, no es así. Como leíamos hace un momento, es porque dice, somos coherederos, tanto la mujer como el varón. Somos hijos de Dios. Y hay de aquel varón, hay de aquel varón que maltrate a una mujer cristiana porque se va a enfrentar al Padre y su papá es Dios y Dios cuando sanciona cuando castiga para aquellos que dicen que Dios no castiga sí, sí castiga si tú le pones la mano a una hija de Dios te vas a enfrentar con su papá y Dios tiene la mano más pesada que la tuya Amigos y amigas, vean, dice aquí que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Es acaso Dios Padre más que el Señor Jesucristo? No, no es más. Jesucristo, el Señor Jesús, Él también. Él es Dios mismo. Pero hay una jerarquía porque cuando por decir esa palabra, no más jerarquía, es por un orden, porque cuando oramos, decimos Padre Nuestro, y oramos, y decimos, en el nombre de Jesús, es por eso, que, por este, por este orden que, el varón es cabeza de la mujer solamente por el orden. Porque el varón debe de proteger y amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Como Cristo ama a su pueblo. Porque el Señor Jesucristo murió, entregó su propia vida. Así también el varón, a ese nivel, el amor verdadero de este diseño perfecto es que este amor sea de sacrificio, de sacrificio. Un varón que ama a su esposa se sacrifica incluso por ella. Porque a la mujer no le dice sacrificate por tu esposo, le dice respeta a tu esposo. Sujeción no es subordinación, pero al esposo le dice ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que se sacrificó. Así que, amigo, tenemos que amar a nuestras esposas como el Señor Jesús ama a su iglesia. Y esposa, respeta a tu esposo, aún no siendo el creyente. Porque esa es la voluntad de Dios. Que tu matrimonio sea feliz, ¿cómo va a ser feliz? Siguiendo estas reglas de la voluntad de Dios en el diseño perfecto varón y mujer el varón tiene que ser un hombre no un niño quiero quiero antes de terminar mencionar dos cosas vi una imagen que me llamó mucho la atención ahí en, el, en Facebook donde sale una muchacha vestida ella muy sensual para su joven esposo y muy sexy ella para su esposo y el esposo jugando un videojuego ignorándola totalmente porque ella se casó con un niño aunque el niño ese tenga 30 años mujer busca a un varón a un hombre a un hombre de Dios para casarte no a un niño si ambos están jugando, es un momento en que ellos están compartiendo. 
Pero si él solamente se está divirtiendo y tú estás esperando, ese hombre no es hombre aún, es un niño. Ambos tienen que estar juntos compartiendo y no tú sintiéndote triste y sintiéndote menos. Varón, escucha, sé un hombre, ya no seas un niño. No quiere decir que perdamos inocencia, no. Sino que tienes que tratar a tu mujer como mujer. Mujer, respeta a tu marido. Hubo un hombre, ese es un pastor ya anciano, que había... Su esposa ya ha partido con el Señor. Y él siempre, todos los días iba al cementerio y se sentaba ahí y un diácono fue a buscarlo a su casa y le dijeron no está, está en el cementerio y él dice ¿por qué está ahí? no sé, pero si quieres hablar con él ve al cementerio y ahí lo encontrarás y fue el diácono al cementerio y habló con el anciano pastor y le dice pastor, ¿por qué está aquí? la hermana está ya con el Señor la hermana está en el cielo no está aquí y él dice, yo sé que ella está con nuestro Dios, yo sé que ella está con el Señor, pero yo tengo la esperanza de que el día que el Señor nos llame, el día que el Señor llame a lo suyo y venga la resurrección de los muertos, ella se levanta de su tumba, sale con su cuerpo transformado, y yo quiero tomar su mano el día que el Señor la levante tomar su mano e irme con ella esa es la esperanza que yo tengo decía este pastor yo no sé cuántos años voy a vivir ni cuántos años mi esposa va a vivir ni tú tampoco sabes Pero yo espero que cuando tenga que partir, saber que me encontraré nuevamente con mi esposa. Tú puedes decir quién te crees tú para decir estas cosas, porque me llaman que soy un falso, un falso hermano, te puedes en, en, enojar conmigo pero yo lo que le estoy diciendo es la verdad aquí está escrito yo no estoy tergiversando la verdad ni hablando un evangelio que no es esta es la verdad esto es lo, lo que Dios quiere que sepas el matrimonio es entre un varón y una mujer el diseño perfecto la mujer respete a su marido Marido, honra a tu esposa, ámala y el amor es sacrificial. Dios les bendiga amigos, este es el mensaje que quería compartirles y que espero, espero que si tú aún no te casas, pero estás viviendo ya con, tu, con la mujer o mujer tú con tu varón, con tu hombre, cásense. Es el, es el diseño perfecto de Dios porque el que no está casado vive de una forma que no le agrada al Señor Dios te bendiga Dios te bendiga y bendiga a tu hogar proteja a tus hijos a tus nietos y comparte este mensaje en el nombre de Jesucristo te bendigo aquí, don, sea la persona que esté escuchando este, este mensaje. Dios te bendiga. Señor, te doy gracias porque nos has dado a conocer esta palabra tuya, Padre. El diseño perfecto, el matrimonio. Que lo que tú has unido, Padre, el hombre, no lo desuna, no lo destruya ni lo separe. 
Bendigo, Padre, a las personas que están escuchando este mensaje. Que sus matrimonios puedan ser fortalecidos, Señor. Que sean unidos. Y que quienes hemos ofendido, me incluyo también, a nuestras esposas, pidamos perdón. Y nuestras esposas sepan perdonar nuestras imperfecciones, Padre. Y que las mujeres también tomen con respeto a sus esposos. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias Padre por este mensaje. Gracias Señor y te doy gracias por mi esposa. En el nombre de Jesucristo.